魔力驯白，创世纪的牙齿美白定义，风靡欧洲，一刷即白的功能，也将点亮中国女性最有魅力的笑容。我要感谢我们的客户所给予我们的信任和支持。这一次我们概念投入的策划团队和执行团队非常优秀，我相信一定会给在座的各位带来一份惊喜。各部门准备，接下来全场熄灯，就邀请我们概念的团队呈现给大家。他们最完美的创意。音乐起。小星星，小星星，我的笑容有魔力。吸引你的注意力，吸引自杀的意义。我不会藏秘密，直接说出我的心意。第一次约会很新奇，你说我的笑容有魔力。我要用话筒叫他，他一定会出现。即使他不出现，他一定能听到我亲口说对不起。我这样做是不是太欠考虑了？管不了那么多了，就冲动一回。魏总，武迪，我是魏总。你要是敢回头的话，我现在就从这里消失，让你永远也找不到我。你不是有话要跟我说吗？有什么话在这儿说吧。你放心，无敌，我不会回头的，因为我要珍惜每一次和你相处的机会。你离开干烟以后，发生了很多事情，这些事情让我深刻的体会到，没有你在旁边，我是多么举步维艰。我听林叔说你过得很好，我很开心。本来今天不应该来打扰你的。我没有亲眼看到你，我就是不放心。我必须亲口跟你说一声对不起，无敌。飞走。喂，他没事吧？我只点了他睡穴，睡两个小时，什么事都忘了。喂。<笑>有魔力，最美丽，放轻松，不怀疑，微笑展示你自己，就会遇到小惊喜。Oh yeah， 有魔力，最美丽，露出牙齿很容易，让我也看见你的笑意。Yeah， 小星星，小星星，我的笑容有魔力。吸引你的注意力，是暗自下的意。我不会藏秘密，直接说出我的心意。第一次约会很神奇，你是我的笑容有魔力。小星星，小星星，小星星，小星星，我不会藏秘密。胡总，吴迪，我们刚才胡总一直在找你呢，你可能简单介绍一下哈哈五的战场吧。啊，胡总，哈哈五的事情我以前已经跟您说过，其实我希望哈哈五是一种人人都可以跳舞、人人都可以参与的舞蹈。我真心的希望有多方合作，让这阵快乐的旋风刮满全市，让每个人都可以舞出更美的自己。
，很好，无敌。刚才叶荣也跟我简单的介绍了一下哈哈舞的基本情况，虽然我还没有看到这个舞蹈的表演，但我觉得你已经很能够理解多芬的理念了，就是让普通的女性发现自己的美丽。所以我决定立刻向公司申请冠名你们的栏目，并且提供全程赞助。天哪，真是太谢谢你了！一定要加油，无敌、啊！不好了，出事了！怎么了？阿黛尔，怎么了？慢慢说。阿黛尔他……哎呀，你怎么也慢慢说？爸，你就是我爸爸，你为什么不认我？不是你爸爸。我记得你脸上还有颗痣，怎么现在没有了？爸。就没有我说姑娘、嗯，我求求你了，我真不是你爸呀！你明明就是我爸，哎、你,了了你忘了吗了？小时候我老这么摸你耳朵，你忘了吗？阿达，阿达，啊，真是莫名其妙！雷九，你快告诉他我是他女儿，他为什么不认我？我过去一定做了很多坏事，我以后再也不做坏事了。阿达，他真不是你爸。<笑>你真的很想见你爸吗？了断，早日了断，免得无敌素素骚扰翻新，卖了大价钱你也不亏。一千五百万呢！我跟娜娜的幸福生活终于指日可待了。什么？一千五百万？啊哈哈哈哈哈！娜娜。你自己进去吧，在六零七。丫丫，你真的愿意为了我卖掉他的股份？我愿意，为了无敌，和你，我什么都愿意。许为别的女人，只许为我。<笑>好，为你，只为你。这还差不多。等我们拿到钱以后，我看李安瑞还有什么话好说。到时候啊，我要用这么厚，不行，我这么厚的钱砸他，我把钱都换成一块的，狠狠砸他，看他以后还敢说我们什么。丫丫、嗯，那我们快签字吧。你是他女儿，病人躺着都一年多了，除了一个小伙子，没几个亲属来看过他，太不像话了。你说的那个男孩子是叫雷炯吧？就是他。
，我刚从国外读书回来，食堂让我来的。我爸现在是什么情况？他什么时候能醒？这可说不好，可能过两天就醒过来了，也可能就这么睡过去了。你好好陪陪他吧。我还是有点紧张、嗯。哦，我知道了，一定是我在这里让你分神了，对不对啊？这样，你乖乖签，我先出去。哦，哦记住啊，现在这个是最重要的。啊啊！那我出去等你。啊！啊丫丫、啊，只要你轻轻写下你的名字，以后我们就有钱了。丫丫、啊，千万不要签错了，我签在这里，不要签错了。啊、一千五百万。亚军，无敌，我可打算要签转让文书了。等等，亚军，你是不是不想让我签了？你要说不想让我签，我是绝对不会签的。反正我也无所谓。亚军，你误会了，你可以跟李安瑞签，但是你要李安瑞答应一个条件。什么条件？你说。在天才刚建立的时候，那笔本金是废的。是费德南出的，天才可以还给概念，但是那笔本金必须要还给他。你到现在还在帮着他？我没有帮他说话，这些事情都是事实。好吧，放心，我会保障他的权益的。唐海军，这是什么？你不是都看见了吗？还问我？你要是都签了的话，李安瑞就可以为所欲为了。你早就知道李安瑞要卖概念。说，李安瑞花了多少好处，但你从吴迪那骗来委托书，切，这是吴迪让我签的。不可能，吴迪不会做出这样的事儿。你相信他？你们费家为了保住概念，私自销毁吴迪亲笔签的法律文书，让李安瑞误以为吴迪有私心。那个时候你在干什么？李安瑞步步紧逼，下着你耍手腕，让他在大庭广众之下颜面无存。那个时候你又在干什么？你凭什么要把自私的信任强加给吴迪？他跟你什么关系？他让我签这个字，就是为了尽快跟天才、跟概念、跟你做个了断。你知足吧。就这样，吴迪还让我跟李安瑞提个条件，因为成立天才的资金是你的，所以李安瑞必须把钱还给你。他对你算是仁至义尽了，你还想怎么样？林无敌，如果这个决定是吴迪做的。我不阻止，但我不希望李安瑞卖掉概念。我这么做也完全是为了无敌。
，你和概念欠无敌的我们大体的方案就是这个样子了，明白了吗？明白了。嗯，好，中介，无敌，这是新的海海五方案。按照这个方案，我们的灯光、舞美、摄影、音响以及人员费用全部都要增加。按照这套方案，至少投资在一百万以上。我知道这钱数确实不少，但是我也把这份方案发给了多芬那边的胡总，我相信他看了之后是会同意的。如果他真的同意了，那我们就可以组建新的哈哈舞团队了。好，等多芬的资金一到，我们一起努力。嗯，谢谢荣姐。林大爷，你腿刚好利索，又想来训练我了。我哪有资格来改造你啊？我这个当爸的没当好。哎，您不是一直标榜林无敌是你的教育典范吗？哎，无敌小的时候啊，长得就跟别的孩子不一样，哪有父母愿意承认自己的孩子长得丑啊？我和无敌妈妈年轻的时候啊，也算是郎才女貌。我就想啊。是不是我们的长相连累了无敌？为了让无敌忽略长相，我们就表扬他，鼓励他，说他是最好的、最棒的，让他获得了很多成功。因为这样，他心里就会平衡。因为啊，他做了很多男孩子都做不成的事。现在无敌长大了，他也知道自己不是最强的。工作呀、啊，恋爱呀、啊。一堆的事，一堆的困难，让他恋爱吧。我又担心男孩子以貌取人，伤他的心。不让他恋爱吧，他委屈，我这心里也难受啊。昨天他知道我到他原来公司单位去上班，一生气跑了，一晚上都没回家。什么？你说他昨天一晚上没回家？晚上倒是打了个电话，说他想通了，不让我辞职。可我担心啊，这才在酒吧来看看。哎，但是上一次的发布会上，我看你们夫娘挺高兴的。是啊，我就是担心他为我们扛着。这孩子，有什么事尽往他肚子里头装。哎，这些啊我都知道。哎，你们年轻人容易沟通。把我留心讲，他和他的新窝子，他到底在想什么？有些什么不开心的事？你告诉我，我好开导他呀！啊，<笑>好，那我走了啊！哎，林大叔，你不训练我了？臭小子，不养儿不知父母恩，到时候你会后悔的。原来那笔钱的真正目的，竟然是这个。周总，他从来没有真正相信过我。究竟是我做错了什么，让他们这么看我？是天才吗？还是我的突然离去？难道真的要我把心掏出来给他们看吗？那样才能够证明我是真的想离开他。你怎么还不回来呀、啊？多芬的生意都要花落别人家了。你都要卖掉概念了，还要那么多业务干什么呀？安琪，这是一种职业态度，你知道吗？
。喂，安倩，李总，既然概念都要出手了，这多芬的广告不要也罢。你懂什么呀？正因为要出手，才更需要面上光。啊，是是。安倩以为不回来就能改变我的主意，这一次谁都别想改变我的想法。那这样吧，李总，呃，您再给西蒙打个电话，做生不如做熟嘛。价格上，我们还可以给他再降一降，都是老客户了。再多给他们一些优惠喂，爸，什么事儿？吴迪，你去哪儿了？爸爸，我不找你。吴迪啊，你那套我我全喂，喂，德南，是我。哎，安倩，你知道东哥在哪儿吗？他手机落在我这儿了。我知道。他跟你在一块儿？没错。你说这小子多欠揍，过来唧唧歪歪的，正赶上我心情不好，几下就他干翻到地上了。德南，我跟东哥之间出现问题了。我知道。我该怎么办？你心里怎么想的，就怎么说。我已经逼着他答应听你的了，你要是愿意，就再给他一次机会。是吗？好，那我等你消息。好的，再见。怎么样？西蒙那边答应再考虑一下，保住多芬这个项目，怎么也会给概念多增加一些筹码。谁会跟钱有仇？哈哈，那倒是啊。委托书我签好了，大军。这里边有你要的五十万定金，从法律上来讲，你把天才的股份卖给我，我应该马上给你其他的钱。但是你也知道，这一千多万可不是什么小数目，过银行也得需要时间吧？你和我之间是有协议的，我不会赖账。我还有一个条件。哦，你不会想在这个时候来要挟我吧？我犯不着走你的路啊。因为天才成立的资金是费德南的，所以你必须把钱还给他。这个没问题，费里两家我一向分得很清楚。如果你还是不相信，我可以现在马上再给你签一份。女人是用来疼的，不是用来折腾的。差不多想作一下，让人知道你的重要性就得了。接下来不就应该是温柔体贴吗？你可倒好，入戏还挺深。别人都是大事化小，怎么到你这儿就成了没事找事呢？像你这样就一个字儿，贱。
，你有什么资格说我呀？好像你跟安倩在一起有多么幸福一样。你说的头头是道，那人家当初为什么总哭着跑到我这找骂？是不孝一本，能一样吗？当初安倩要是像现在这样温柔体贴，都你什么事儿？好啊，你现在后悔还来得及啊。我和安倩还没有结婚呢，你给我打住啊！结婚只是一个形式，重要的是感情。你走错了路想回头那是容易，你要是错过了一个喜欢的人，你再回头试试，那个人肯定不在原地。我跟安倩说一句话，你别吃醋啊。不管是我错过了你，或者是你错过了我，我们都不能再回头了。所以现在珍惜眼前这个还没有错过的人才是最重要的，对不对？知道为什么今天我能说出让我自己都佩服的话来吗？是因为一个人改变了，而改变我的这个人，我现在想找都找不到。你们俩是不是也想像我一样，等完全想清楚了，结果谁也找不到谁？好了，今天我的废话就到此为止了，都别生气了。东儿，我相信你能让安倩幸福，对吧？安倩，再给东儿一次机会。来吧，谁都不要生气了。你是病人的女儿，我们能告诉你的也就这么多。每季度到了固定的日期，给你爸爸在医院的账户上打款的是一个境外账号，好像定期有人从这个账号办理医院的转账。喂，胡总您好。我给您发去的方案都已经有一段时间了，你已经看过了吧？如果没什么问题的话，我觉得我们可以抓紧时间签约了。什么？不行！不对，胡总，这份意见我都已经发给电视台了，你怎么能说不行呢？啊，好的，我知道了。怎么了？刚才多芬那边的胡金打电话来说，给您降低了给新盟国际的报价，我们跟多芬的合同暂时还不能签。那怎么能行？钱不到位，这期哈哈五新增加的投入就不能实现了。胡金怎么说的？胡金他说他再想想办法，可是蓉姐，我只怕办法想到了也来不及了。我去找胡金。对不起，小姐，您虽然有您和您父亲的身份证件资料，但是根据我们银行的相关规定，您现在还没成为您父亲的正式监护人之前，您还不能够查询。而且，您父亲的账户信息资料有加密过。监护人是谁？监护人是一位叫雷总的先生。我就想不明白，你还死赖在这不走？啊？从总裁混到监事，从监事混到保安，你就差被别人扫地出门了。我就是想做点事儿。你呀、啊，坏就坏在想做点事儿上。什么意思？这么跟你说吧，概念呢，就像是一出戏。每个人都有自己的角色，包括你，而且这些角色都是定好了的。你该演什么呀？你就该演个二世祖。二世祖该干什么，你就该干什么。该昏庸的时候昏庸，咱不怕昏庸吗？有那么多的角色帮你帮衬着，所以出不了事。可是你呢？你偏偏不肯演，你非得演励精图治，你非得演唐玄宗汉武帝，你这部出的你还等什么呢？李安瑞等的就是你这出
，概念这么多年发展的这么好，你知道因为什么吗？因为我爸爸管你的好。对，不过你别忘了，没有车厢，车头跑得再快，也拉不着货。概念的实力，张总尽可以放心，我会尽快向您提供关于冰宝这个项目的创意。你找我呀？啊，干嘛？你来正好。哎，张总，我向您介绍一下，这位就是我们的陈佳明导演。佳明，这位先天条件把我找回来，我的灵感都被你吓飞了。呃，对不起。林无敌是厉害，也有点能力，但他是人，不是神。我不相信他一个人能比全概念上下所有人加起来都厉害。你这么信任他，他做了什么呀？他把概念搞得一团糟之后，拍拍屁股走人了。所以你不要把所有的功绩记在他一个人头上，好不好？如果他真的是神的话，干嘛搞公司啊？你们俩直接开个小作坊，也一样能够上市挣钱。照你这么说。我混混日子，概念反倒是好。混日子也是一门学问呐。什么叫管理学？管理学呀、啊，就是平衡各方的利益和关系。周易讲的是什么？就是混。阴阳调和才能风调雨顺，和谐社会。我以前一直觉得你是个草包，现在看起来真是小看你。能做到我这个位置的，绝对没有草包。这个社会现实的很，幸存者都是很有实力的。所谓那些幸运儿，都是给那些弱者编的童话。明白了，你就是想告诉我，李安瑞是强者，强不强我不知道，但我知道他是斗争里过来的，而你呢，一直是温室里的小帮。替你值了半天的班，话多起来了吧？当我没说。你要是嫌我话多的话呢，你可以罚我多替你值两天班。这不是被我吓飞，是你的灵感都跑到别人那儿去了。哦，你是说马莎莎的曼妥斯的设计吧？我现在还一直没时间帮他看呢，因为我一直在看多芬那个。从现在开始，你什么都不用想了。嗯，人家多芬都已经把广告经费转到林无敌那儿去了，你不可能不知道吧？你的灵感去哪儿了？你的灵感留在林无敌家了。你知道你这叫什么吗？你这叫典型的吃里扒外。谁说人家要把广告费转给小龅牙了？啊，刚才安现在打电话给我，叫我抓紧时间，人家多芬等着要我的计划呢。不信打电话问他。文安天，多芬的广告是不是还留给我们做？好的，到这了吧？你先忙吧。怎么说？怎么说？怎么说？我没骗你吧？人家怎么可能放弃我这么天才的导演呢？好啊，李安瑞。你想破坏我的名声，也不至于这么说我吧？吃里扒外，说的我跟猪似的。其实啊，最像猪那个应该是你，是你吃里扒外。我都知道了，你要把公司卖了，而且还偷偷摸摸的不跟董事们商量。谁知道你背地里搞什么猫腻？我告诉你，我要去揭发你，我要去揭发你，我要揭发你，揭发你，揭发你，揭发你，揭发你，揭发你，揭发你，揭发你，揭发你，你一定要死，因为你知道的太多了。这个世界，清静了。
陈家明，我警告你，没有证据不要乱讲话，我随时可以解雇你。你威胁我，我也告诉你，李延瑞，我陈家明从来不是你那套。我要张林，马上去会议室把冰堡的张总请到办公室来。什么？人都走了？叮咚，怎么了，无敌小超人？没事啊。需要帮忙吗？帮忙你。也许你做一件事情真的可以帮到我，这太容易了。我一般都是同时做好几件事情，你说吧。李总，我拜托你，你就去参加你爸爸的葬礼吧。我知道你不喜欢听，但是我也要说完。你爸爸是欠了很多债务，而且把他都留给了你，这可能是因为他的失误所造成的。失误？但是我觉得你能够接受父债子还这件事情，就说明你心里还是认他这个爸爸的。闭嘴，林无敌。再说我也要说，我。你记住，我这是最后一次帮你，再也不会了。以后咱们井水不犯河水。林总，林总，无敌，亚军，你怎么来了？这个给你。这是什么？你不是说栏目一直缺钱吗？我答应帮你找钱的，办到了。真的，谢谢。这钱哪来的？我签了天才的转让文书，这是李安瑞给我的定金，五十万。亚军，其实这次我把天才的股份卖掉的主要原因就是为了帮你，就像你当初为了我争取那百分之一的股份一样。天才的股份不是我一个人的，你也有份儿。后续那部分，李安瑞说一周之后会陆续给我，这个你先拿着。可是你有你自己的生活，你有你的事业，这钱我不能。行了，你别跟我客气了。如果你想心安理得的话，就当我的投资，等哈哈我赚了钱之后，你再还给我嘛。拿着吧，啊，走了。谢谢你。嗯、威胁我。人在屋檐下，焉得不低头？算了算了，陈家明，暂时饶了他。你的对手是谢尔然，你现在都还没有想法呢谢然，你可以不尊重我，但是你不能不尊重艺术。艺术？你指的艺术就是这幅画，我倒是挺尊重的。这不是陈导语言杂乱症的时候说过的话吗？是啊，小谢用它做了卫浴用品广告的创意。剽窃，这是十足的剽窃。说实话，陈佳明。我倒是第一次佩服起你的创意了。你最好别佩服我，被你佩服我宁愿去死。小爱，你为什么要出卖我？小爱，小爱出卖的。哎，要不然小谢怎么知道这些内容呢？我不活了。这是我人生中最耻辱、最凄凉的一幕，是我完美人生中最丑陋的一刻。夸张了吧？一点也不夸张。这是我生命中最黑暗的时刻。谢然，你想用这句话来侮辱我？我告诉你，我不会让你的阴谋实现的。我要跟你决斗！决斗？你凭什么跟我决斗？你的战斗值太低，装备太差，级别太弱。我不欺负新人的哦，谢然，你还要这么侮辱我吗？侮辱
，实话告诉你，当我把你打倒在地，踩你在我脚底下耀武扬威的时候，那才是真正的侮辱。臭味儿，咬他！陈导，婉君啥时候改名了？谁改名了？谁改名了？我让你咬他，没让婉君咬他。婉君是淑女。逻辑混乱，算不算咋回事儿了？陈导不会又复发了吧？这样不行。别吵了，不就是决斗吗？小然，你不会不敢接受吧？我不敢接受，笑话。好，三天后就在这儿，你们俩进行决斗。一次性解决所有的问题。等一下，我不觉得我和他之间有什么问题。显然，你侮辱我还藐视我。你不觉得有问题，那就是问题。斗什么？难道你们扫雷，我打怪？咋就不可以呢？行。我们每个人找一件擅长的事情来决斗，一言为定。哎，我跟你定什么定？少废话。行，这风格我喜欢马莎莎同学，让你帮陈导准备武器，你怎么又买吃的了？就是，满脸挂饭盒。嗯<笑><笑>，怎么样？什么是鬼不绝吧？<笑>知识的启发呀！啊，看过一篇报道，说在两国边境，边防人员经常看见一个人蹬着自行车来回输入镜。据可靠线报，这个人走私，可是咋查也查不出问题来。直到那个边防人员要退休了，他就问那个人：“他说，大哥，你到底走私的啥？俺查十来年都查不出来。”太守自尊，那人挺够意思，告诉他。俺走私的，就是自行车。你不会是想说，你给陈导准备的武器就是你手里的拖把吧？这不是拖把，俺什么？夏天你绝对想不到，俺给陈导准备的必杀武器就是这个。陈导死也不用。啊，什么腿都不对。有谁知道谢尔然怎么寻的？问小爱去，对，问小爱去，就算问不出来，吓吓他也好。谁让他刺激陈导的？走。都快下班了，这帮丑女们忙什么呢？小心点，小心点，都齐了吧？齐了。林主编，你看这是清单。啊，还有，我们朱总说把那个设备款打到这个账号上去。哦，十二万八是吧？对。好，我马上打。亚军，亚军上当了。